স্পেস বা মহাকাশ শব্দটা খুব ছোট কিন্তু এর পরিধিটা বিশাল বড় মহাকাশের মতন যারা মহাকাশ সম্বন্ধে জানতে চান বা মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনা করতে চান বা অনেক কিছু এই স্পেস মিউজিয়ামে এসে জানতে পারবেন এই স্পেস মিউজিয়ামে আছে অনেকগুলো ঘর এবং প্রত্যেকটা ঘরে এক একটা ইতিহাস পাবেন আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি অ্যাপোলো ইলেভেনের যে কমন মডিউল রয়েছে তার রেপ্লিকার সামনে একদম এক্স্যাক্ট ঠিক এরকমই ভেতরটাও কিন্তু একই রকম এই এই রুমে কিন্তু আরও রয়েছে বিশেষ করে মঙ্গলের মাটি চাঁদের মাটি হাত দিয়ে দেখতে পাবেন এরকম অনুভূতি পেতে গেলে আসতে হবে স্পেস মিউজিয়ামে এবং এই স্পেস মিউজিয়াম যারা ছাত্রছাত্রী বা যারা মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনা করতে চান আগামী দিনে তারা কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবেন ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স তারই ডিরেক্টর সন্দীপ চক্রবর্তীর সাথে তো আমরা কথা বলবো তার মুখ থেকে শুনবো যে এই স্পেস মিউজিয়ামে কী কী রয়েছে কিন্তু আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই রুমের একটা বিশেষত্ব রয়েছে রাইট ব্রাদার্স এর নাম আমরা কিন্তু সবাই জানি বইয়ে পড়েছি তার ইতিহাস নিয়ে কিন্তু সেই প্লেন যখন প্রথম উড়েছিল তার অনুভূতি এই মুহূর্তে এই রুমে আমি পাচ্ছি এবং আপনারা যারা আসবেন তারা এসে কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরে প্রত্যেকটা জায়গায় এক একটা ইতিহাস খুঁজে পাবেন এবং সত্যি বলা যেতে পারে কলকাতারও যে একটা অবদান রয়েছে তা কিন্তু পেতে গেলে জানতে গেলে আসতে হবে সেই স্পেস মিউজিয়াম ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স তারই ডিরেক্টর এই মুহূর্তে আমাদের সাথে রয়েছেন তিনি বিস্তারিতভাবে জানাবেন তার এই স্বপ্নের স্পেস মিউজিয়াম নিয়ে স্যার আপনার কাছে জানব দেখুন মহাকাশটা সবাই ভালোবাসে এবং মহাকাশ বিজ্ঞান হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো পুরনো বিজ্ঞান আজ থেকে প্রায় বিশ হাজার বছর আগে মহাকাশ বিজ্ঞান শুরু হয়েছিল এবং এখানে এসে তাদের যা কৌতূহল আছে যে সমস্ত জিনিস তারা বাচ্চা বয়স থেকে টেক্সট বুকে পড়ে এসেছে যে সমস্ত বড় বড় সায়েন্টিস্টদের নাম পড়ে এসেছে এখানে সেই সব সায়েন্টিস্টদের নিজের হাতের লেখা দেখতে পাবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাও না এখানে এসে যতজন মহাকাশে গেছে যতজন চাঁদের উপর হেঁটে বেরিয়েছে যতজন মহাকাশের বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে হ্যাঁ এমন কি যে যে কাগজে মহাকাশ সম্বন্ধে প্রথম স্টোরি বেরিয়েছে সেই অরিজিনাল কাগ খবর কাগজগুলো এখানে আছে এমনকি মহাকাশে গেছে এমন সমস্ত যন্ত্রপাতি সেগুলো ফিরে এসছে প্যারাশুটে করে সেই যন্ত্র আছে তিনি স্পেস শাটেলের যন্ত্রপাতি যেগুলো গেছে সেগুলো ফিরে এসছে সেগুলোও আছে অনেকের ফলে এখানে এসে একটা মানুষ চোখের সামনে পার্ট হতে পারবে যে মহাকাশ বিজ্ঞানের মানে দেখাচ্ছি যে এতজন লোকেদের মনে করুন জগদীশ চন্দ্র বোস ওনার হাতের লেখা চিঠি আছে মেঘনাথ সাহার নিজস্ব লেখা ডায়েরি আছে প্রত্যেকে যাদেরকে আপনারা চেনেন ফলে এই যে চোখের সামনে যে লেখাটা আপনি যখন ওদেরকে দেখছেন মনে হচ্ছে না তার জীবন্ত হয়ে আপনার সামনে লিখছে তারা এই ঘরগুলোকে সে তার ফিল করতে পারবে আমি আমরা যেমন দেখিয়েছি যেমন এখানে আমাদের একটা বড় জিনিসের মধ্যে আছে যেটা প্রথম প্লেনটা রাইট ব্রাদার্সের নাম আমরা বাচ্চা বয়স থেকে শুনেছি প্লেনটা কীরকম ছিল দেখতে এক্সাক্ট কপি এখানে রাখা আছে কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট মানে অরিজিনালটা ছিল চুয়াল্লিশ ফুট এটা হচ্ছে বাইশ ফুট এখানে মনে করুন অ্যাপেলো ইলেভেন যেটা যে কতখানি কনজেস্টেড তার মধ্যে নীল আর্মস্ট্রং মাইক কলিন বাজ অলিন বসে আছে কয়েকদিন ধরে বসে ওখানে যেতে হয়েছে আটো সাটো জায়গাতে এক্সাক্ট কপি আশি পারসেন্ট মানে আসলটা আশি পারসেন্ট আবার যখন নেমে এসেছে প্যারাসুটে করে কী করে নেমে এলো যে সমুদ্রের জল পড়ল এক্সাক্টলি লোকেরা দেখতে পাবে প্রতিটি যন্ত্র প্রতিটি পিস অরিজিনাল যে ইঞ্জিনিয়ারিং মডেল আছে সেই মডেল থেকে নেয় এমনকি ভেতরে যে ড্যাশবোর্ড আছে ড্যাশবোর্ডও অরিজিনাল ড্যাশবোর্ডের কপি 
মানে এখানে আমরা কোনো রকম আপনি দেখবেন না যে কোনো ফেক কিংবা কোনো কিছু আছে ফলে আমরা যতটা সম্ভব এক্সাক্ট করার চেষ্টা করছি প্রচুর স্যাটেলাইটের কপি আছে যেমন চন্দ্রযান থ্রি আছে আদিত্য এলওয়ানের আছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ আপনারা জানেন যে এখন সবচেয়ে লার্জেস্ট টেলিস্কোপ মহাকাশে আছে সেইটার এক্সাক্টলি কপি আছে বারো ভাগের এক ভাগ ইন্টিগাল স্যাটেলাইটে দশ ভাগের এক ভাগের একটা মডেল আছে আমাদের অন্যান্য ঘরে যেগুলো আছে যে এক্সাক্ট যন্ত্রগুলো প্যারাশুটে করে নেমে এসছে ফলে আপনি যখন দেখবেন যে এখানে ইউরি গাগারিন থেকে শুরু করে ভ্যালেন্টিনা টেলিস্কোপা এমনকি নীল আর্মস্ট্রংয়ের মাথা চুল পর্যন্ত নীল আর্মস্ট্রংয়ের সই প্রত্যেকে সই তো আছেই এমনকি আপনি চাঁদের মাটিতে স্পর্শ করতে পারবেন মঙ্গলের মাটি স্পর্শ করতে পারবেন এমনকি নীল আর্মস্ট্রংয়ের মাথা চুলও আপনি অনুভব করতে পারবেন যে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সার্টিফিকেট অফ অথেন্টিসিটি আছে আমাদের কাছে and this one at the bottom this large crater is named marcia it's a fairly recent crater that shows evidence of this mound is very unusual ami mote jekhane dari achi nijeke mone hocche time capsule kore onekta dure chole gechi ei ghore je somosto jontrongsho amra dekhte pacchi shobai kintu monkash ferut ei jontrongsho mullo lakhe noy kotite noy onek mullo ta যদি আপনি ভিজিটার ফ্রম স্পেসে যান একটা ঘর আছে যেসব পাথরগুলো পৃথিবীতে এসে পড়েছে তার মধ্যে আমাদের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে এক একটা পাথর আছে যেগুলো সূর্যর সৌর সৃষ্টিরও মানে সোলার সিস্টেম সৃষ্টিরও আগের তৈরি অ্যামিনো অ্যাসিড আছে এরকম কার্বোনাসিয়াস কন্ড্রাইড বলি আমরা সাড়ে চারশো কোটি বছরের পুরনো পাথর একটা জীবাশ্ম আছে তিনশো কোটি বছর আগেকার যেটা হচ্ছে আপনার মনে করুন প্রথম প্রাণ যখন সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীতে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া সেই সায়ানো ব্যাকটেরিয়ার কাজ ছিল হাইড্রোজেন সালফাইডকে আস্তে আস্তে কনভার্ট করে সালফারকে সালফার আমাদের শরীরের পক্ষে খারাপ যেটা ছিল ভলকানো থেকে বেরোচ্ছিল সেটাকে অক্সিজেনে কনভার্ট করা ফটোসিনথিস করে এই এইচ টু এসকে এইচ টু ওটে কনভার্ট করে সেখান থেকে অক্সিজেন একশো কোটি বছর ধরে ওদের কাজ হয়েছে পৃথিবীর সব বাজে গ্যাসটাকে রিপ্লেস করে দিয়ে অক্সিজেন নাইট্রোজেনে রিপ্লেস করা তারপরে কিন্তু আসল প্রাণ এসেছে সেই জীবাশ্ম আছে তিনশো চল্লিশ কোটি বছরে এই যে পৃথিবী যে অক্সিজেন পরিমাণ বাড়ছে তার প্রমাণ আপনাকে দেখতে হবে পাথরের গায়ে ফেরা ফেরাস অক্সাইডটা ফেরিক অক্সাইড হয়েছে রক্তের রং কিংবা মঙ্গল গ্রহের রং আপনি জানেন হিমাটাইট সেই পাথরও আছে এমন কি অ্যারিজোনাতে আপনি জানেন যে বেশ বিশাল একটা ক্রেটার আছে বেরিঞ্জার ক্রেটার সেইটা ক্যানিয়ন দিয়া বলো বলে যে একটা পাথরের টুকরো থেকে তারও টুকরো আছে এখানে একটা চোখের সামনে এমনও মেটিওরাইট আছে যেগুলো চোখের সামনে টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে যেটা পড়ছে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে চিলিয়া বিনস্ক দু হাজার তেরোতে দু হাজার কুড়ি সালে আর্জেন্টিনাতে পড়েছিল কি আমাদের অধিকাংশ জিনিস এরকম নর্থ ইস্ট আফ্রিকা মরক্কো কেনিয়া অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা হয়েছে বেশ কিছু ফলে সারা বিশ্বের জিনিস এখানে আমরা আনতে পেরেছি এবং প্রত্যেককে দেখতে পা মানে বুঝতে পারছি যে মানে আমরা একটা হস্টেল একটা অ্যাটমসফিয়ারে বাস করি আপনি যদি হল অফ ফেমে যান যারা যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের হাতের লেখা আপনি দেখতে পাবেন এবং পার্টিকুলারলি মার্কোনি আপনি জানেন যে জগদীশ চন্দ্র বোস মার্কোনি একটা কন্ট্রোভার্সি আছে দুজনেরই হাতের লেখা আছে রিক্টারের নাম কেনা জানে সেই রিক্টার স্কেল দিয়ে ভূমিকম্প মাপা হয় সেই রিক্টারের ছবি আছে ওনার হাতে সই আছে জর্জ ডারউইন যিনি চার্লস ডারউইনের ছেলে চার্লস ডারউইনকে সবাই জানেন জর্জ ডারউইনকে কতজন জানেন জর্জ ডারউইনের হাতে লেখা আছে এবং উনি কিন্তু প্রথম বলেছিলেন যে চাঁদটা কী করে সৃষ্টি হয়েছিল উনি বলেছেন এই পৃথিবী আর চাঁদ একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল যেখানে আমরা আটলান্টিক ওশন আছে সেই জায়গা থেকে চাঁদটা বেরিয়ে গেছে পরে যখন অ্যাপেলও গেল গিয়ে দেখলো না চাঁদের ডেন্সিটি অনেক কম পৃথিবীর তুলনায় অ্যাপেলও যাওয়ার পরে থিওরি কিন্তু পাল্টে গেল না পৃথিবীটা সেটেল করে গেছে তারপরে ওপরের বালিটা থেকে চাকলা বেরিয়ে গিয়ে চাঁদ হয়েছে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু লোকেরা এখানে এসে বুঝতে পারবে যে এই যে জর্জ ডারউইন চাঁদের থিওরিতে কেউ কোনোদিন বলে না সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আমরা এখানে কলকাতার উপরে নজর দিয়েছি বেশি কলকাতায় যেমন মেঘনাথ সাহা জগদীশ বসিত ফাইনাল না দুজন ভদ্রলোক আছেন রামচন্দ্র চ্যাটার্জি এবং স্টিফেন হেক্টার টেলার স্মিথ 
রামচন্দ্র চ্যাটার্জি আঠেরোশো উননব্বই সালে আজ থেকে প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগে বেলুনে করে কিন্তু এই গ্যাস ওয়ার্কস আছে নারকেলডাঙ্গা রোডের পাশেই সেইখান থেকে উঠে তিনি সোদপুরে নেমেছিলেন চল্লিশ মিনিট পরে তাকে কজন জানে তিনি কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম পায়নিয়ার যিনি বেলুনে করে উঠেছিলেন আচ্ছা স্টিফেন স্মিথ যিনি উনিশশো সালে আজ থেকে নব্বই বছর আগে বেলুনে করে তিনি রকেটে করে জিনিসপত্র পাঠিয়েছেন যেখানে বন্যা হয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য রকেটে করে খাবার পাঠিয়েছেন কোয়েটাতে আর্থকোয়েক হয়েছে এখন যেটা পাকিস্তানে আর্থকোয়েকের সময় খাবার গিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন এমনকি সিকিমের মহারাজা পর্যন্ত ওনার সাহায্য নিয়ে দুর্গতদের কাছে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন তার কথা কে জানে সে তো প্রচুর সে তিনশো খানা রকেট ছেড়েছে উনিশশো চৌত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে তাদের নামে রেডিকেট করা হয়েছে সুদানে তাদের হাতের লেখা স্টিফেন হেক্টার স্মিথের নিজের হাতের লেখা সেই প্লেনের টিকিটগুলো সব এখানে আছে দশখানা অরিজিনাল টিকিট ফলে আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা এটা কোনো জিনিসকে মিমিক করার চেষ্টা করিনি জিনিসটা এক্স্যাক্ট কপি করার চেষ্টা করেছি যেগুলো যেগুলো কপি তা না হলে যেগুলো সব অরিজিনাল এরকম অনুভূতি পেতে গেলে আসতে হবে স্পেস মিউজিয়ামে এবং এই স্পেস মিউজিয়াম যারা ছাত্রছাত্রী বা যারা মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনা করতে চান আগামী দিনে তারা কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবেন ক্যামেরায় অর্ঘ ঘোষের সঙ্গে অমৃতা সেন আজ থাক বাংলা কলকাতা